ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റാൻഡം എക്സസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റിവൈൻറ്റ് റിവൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം എക്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ആ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ആണ് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർ എഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് റീഡ് മോഡിനാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഓൾ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫയൽ ഈക്വൽ ടു ഇക്വൽ ടു സീറോ ഞാനാണെങ്കിൽ എഫ് സ്കാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഫയലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ആൻഡ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ദെൻ ആ വേരിയബിൾ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണും പെർസെൻറ്റേജ് സ്പേസ് എസ് ടി ആർ അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഫയലിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഫയൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമുക്കതിന് മുമ്പേ ടെസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ടെസ്റ്റ് വണ്ണിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഐ ലവ് ഇന്ത്യ മൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനാണ് കിടക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഐ ലവ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻഡെക്സും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിനകത്ത് ഐ കിടപ്പുണ്ട് വണ്ണിനകത്ത് സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ട് ടൂവിനകത്ത് ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ ലവ് സെവൻ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെ മായി അതിന് അതിനുശേഷം ടെൻ തൊട്ട് ഫോർട്ടീൻ വരെ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീനിന് ശേഷം എൻഡ് ഓഫ് ഫയലാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ ന എനിക്ക് ഈ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഈ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഐ ലോ മൈ ഇന്ത്യ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ഫയലിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് എവിടം വരെ എത്തി എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ വരെ എത്തി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തണം ഈ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഏത് വരെ എത്തി എൻ്റെ ഫയൽ വരെ എത്തി ഇനി ഫയൽ പോയിൻ്റർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് റിവൈൻറ്റ് റിവൈൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഉള്ളത് ആ ഫയൽ പോയിൻ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ ഓഫ് ഫയൽ ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രിങ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ലാഷ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഐ വോണ്ട് ടു ഐ ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റിവൈൻ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഫസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് ദ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റാൻഡം ഫയൽ ആക്സസ് റാൻഡം ഫയൽ ആക്സസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടല്ല പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് റിവൈൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ അടിക്ക് അത് സീറോയിലേക്ക് വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റർ ഒറ്റ അടിക്ക് സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു ഇതാണ് റാൻഡം എക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റാൻഡം എക്സസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു റിവൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ റിവൈൻഡിൻ്റെ റിവൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ എഫ് സീക്ക് എഫ് സീക്കിനകത്ത് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ തേർഡ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ആവാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാവാം സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാകാം സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് അപ്പം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ കറണ്ട് സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ എൻഡ് സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫയലിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഫയൽ പോയിന്റിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും റിവൈൻഡ് പോലെ തന്നെ ഫയൽ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സീക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ എൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഫയൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണോ ഉള്ളത് അത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫയൽ ഓക്കെ ഈ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർ ഉള്ള എലമെൻസിനെ എനിക്ക് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വരും ദെൻ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വരും ദെൻ എട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വരും ദെൻ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വരും പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് എൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർ മാത്രം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോറിലേക്ക് മാത്രം എനിക്ക് ട്രാവേഴ്സ് നടന്നാൽ മതി എനിക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റാൻഡം ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാത്രം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അത് എഫ് സിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് സിക്ക് വിളിച്ചു എഫ് സിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എഫ് സിക്ക് ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സീറോ ആയിട്ട് എനിക്ക് സീറോ ഇൻഡെക്സ് എനിക്ക് വേണം തുടക്കം തുടക്കമാണ് വേണ്ടത് സോ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് സി കണ്ട സ്കോർ സെറ്റ് അപ്പം തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും സീറോയിൽ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ എനിക്ക് വേണം പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും നാലാമത് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണം തുടക്കത്തിൽ നിന്നും എട്ടാമത് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണം തുടക്കത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് സെയിം സാധനമാണ്
ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഈ സീക്കിൽ നിന്നും പ്ലസ് സീറോ എടുത്തു അതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ കണ്ടന്റ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു എഫ് ഗെറ്റ് സി എഫ് എഫ് അല്ല എഫ് വൺ അല്ല എഫ് അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ എന്തായിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്തത് സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ സെറ്റ് പ്ലസ് സീറോ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ാണ് ഇപ്പോ എന്ത് കിടക്കുന്ന എഫ് കിടക്കുന്ന അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു സി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അന്നേ വൈൽ വൺ വൈൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ലൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻഫാനിറ്റ് ടൈംസ് ഇത് റൺ ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവത്തില്ല ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ വരത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇൻഫാനിറ്റ് ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കൊടുത്തു സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി കൂടെ എഴുതാം എനിക്കിവിടെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ സീറോത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ വരും ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആകുമ്പോൾ ഫോർത്ത് നാലാമത്തെ കിടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ബിഗിനിൽ നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ദെൻ എട്ടാമത്തത് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ അൺഎൻഡിങ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാനായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ നോക്കി സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വരും പിന്നെ എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ ട്വൽവ് വരും പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തി എൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റീഡ് ചെയ്ത എലമെന്റ് എന്താണെങ്കിൽ ഇ ഒ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇ ഒ എഫ് ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാ അപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോ സീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സീക്ക് രണ്ട് സ്കോർ സെറ്റ് പ്ലസ് സീറോ അത് എഫിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് എഫിനെ റീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സീറോ ഇൻഡെക്സ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് എൻഡ് ഓഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല സോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വീണ്ടും ലൂപ്പിനകത്തോട്ട് കയറി ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആയി ഇപ്പൊ സി കറണ്ടിൽ നിന്ന് നാലാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നാലാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് നാലാമത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എഫ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ബി അതിനുശേഷം ഇത് ഇൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ല സോ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് കറണ്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ എത്ര എത്ര ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും എട്ട് ആഡ് ചെയ്യും കറണ്ടിൽ നിന്ന് അതായത് സി കറണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് കറണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്ര ആഡ് ചെയ്യും ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യും അടുത്തത് എത്ര ആഡ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കറണ്ട് ഞാൻ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്തത് അല്ല റാൻഡം ആയിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്തത് ഇതിനെയാണ്
പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൗണ്ട് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫയലിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കത്തില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ട് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലേ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സോ ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ കറണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ബിഗിനിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ സീക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് സീക്ക് ചെയ്ത് ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി സീക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ എൻഡിലേക്ക് മാറ്റി അണ്ടർ സ്കോർ എൻഡിലേക്ക് മാറ്റി സീറോ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അതായത് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് എഫ് നിൽക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ന ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണം കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ടെൽ ഓഫ് എഫ് എഫ് ടെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എഫ് ടെൽ എഫ് ടെൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫയൽ പോയിന്റർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ എഫ് സിക്ക് എഫ് എഫ് സി എൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൗണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ കിട്ടുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി സോ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എഫ് അപ്പോൾ കൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അതായത് എഫ് സിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഫ് സിക്കും എഫ് ടെല്ലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫയലിനകത്തുള്ള കൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് കോഡ് എഴുതി ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത്രയും കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ശരി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ന എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദിസ് ഫയൽ ഐ ലവ് മൈ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അല്ലേ എനിക്ക് ഡി ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തറിയാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ഇതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ സി കണ്ട സ്കോർ എൻ സി കണ്ട സ്കോർ എൻ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നും എനിക്ക് എത്ര മാറണം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എനിക്ക് റിവേഴ്സ് ആണ് പോകേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്നും ട്വൽവിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ട്വൽവ് സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക എഫ് സിക്ക് എഫ് സിക്ക് എഫ് കോമ മൈനസ് ത്രീ സി കണ്ട സ്കോർ എൻ അപ്പോൾ സി കണ്ട സ്കോർ എൻഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യും മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര വാല്യൂ ചെയ്യും ട്വൽവ് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യും സീക്കിൽ നിന്നും സീക്കെൻഡിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് എഫ് ആയിട്ട്
അണ്ടർ സ്കോർ എൻ്റെ നിന്നും മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടും ഞാനൊന്ന് ചെയ് റൺ ചെയ്യാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി ആണ് എനിക്ക് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എനിക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഐ വരണം പിന്നെ എ വരണം പിന്നെ ഐ വരണം പിന്നെ ഡി വരണം പിന്നെ എൻ വരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫയൽ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞറിയണം ഓക്കെ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞറിയണം അപ്പം എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എഴുതി ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്നിനകത്ത് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ന ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് സി എഫ് കോമ മൈനസ് വൺ സി കണ്ട സ്കോർ എൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടും ഇനി മൈനസ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ എന്ന് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ശരി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്തു എഫ് ഗെറ്റ് സി ഓഫ് എഫ് ദെൻ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയി അപ്പോൾ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിടുക ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഐ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആണ് വന്നത് സോ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വരും അടുത്ത ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എത്ര വരെ പോകണം ഐയുടെ വാ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നത് വരെ പോകണം ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നത് വരെ പോകണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്ര ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും വരെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലെയർ ഐ ാണ് നോക്കിയേ ഇന്ത്യ ആദ്യം റിവേഴ്സ് ചെയ്തു മൈ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ലവ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഐ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹോൾ കണ്ടന്റിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫയലിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ ഫുൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കണ്ടന്റ് എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓട്ടോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനിഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് ഓരോ ലെങ്ത്തിനും ഓരോ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും ദെൻ മൈനസ് ഐ ആണ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലാ ലാ
അങ്ങനെ 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 ഞാൻ എന്തുവരെ എത്തും എനിക്ക് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫയലിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയും അതെല്ലാം ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് റാൻഡം ആക്സസ് ഇതേപോലെ പല എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി സ്പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റാൻഡം ആക്സസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ റാൻഡം ആക്സസിന് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റിവ റിവൈൻഡ് എഫ് സിക്ക് എഫ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു